ஆட்சிவிச்ச பெறும்பொழுது இதோ விதமான யோகத்தில் வந்து வாழ்க்கை ஓடிடு நான் தன சம்பாதிக்காட்டி சில பேருக்கு பாருங்க தனாதிபதி ஆட்சி உச்சலாம் பெற்று படம் பெற்றிருக்கும் ஆனால் சுகாதிபதி கெட்டு போயிடும் அவன் என்ன பண்ணுவான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிப்பான் உதாரணம் நாடு வெளிநா சில பேர் வெளிநாட்டில் போய் நிறைய சம்பாதிப்பாங்க சம்பாதிச்ச பணத்தெல்லாம் கிட்ட இங்கே அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அவனால் அந்த சுகத்தை அவன் நிற்க முடியாமல் போயிடும் சம்பாதிக்கக்கூடிய யோகம் மட்டும்தான் அவனது என்ன காரணம் எவ்வளோ காசு பணம் சம்பாதிச்சு மாடி கட்டி இங்கேருந்து ஃபோட்டோ ஃபேஸ்புக்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் அவன் மனைவி பிள்ளைகளை பார்த்துக்கிட்டு வீட்டையும் பார்த்துக்கிட்டு அவன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு சுகாதிபதி பெருமளுக்கு பெரும் கடலிருந்து வெளிநாடு பெரும் சுகாதிபதி பலம் இழந்து தான் இருக்கும் தனாதிபதி பழுத்து இருக்கும் அப்போ இந்த யோகம் இங்கே பாருங்கள் அப்போ ஏதா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து என்னென்னா வாழும் காலத்தில் த அனுபவிக்க தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் தாத்தா அவனுடைய பிள்ளைக்காக சம்பாத வாழ்ந்திருப்பார் அப்பா வந்து அவ அவ மயனுக்கு இப்படி தா யாருமே தனக்காக யாரும் வாழ்ந்ததில்லை நம்ம பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் நம்ம பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் தான் கஷ்டப்பட்டு வாய் கட்டி வைத்த கட்டி சம்பாரிச்சு வச்சு அவர் வாழும் காலத்தில் அந்த யோகத்தை அனுபவிக்கிறோம்னா அது சுகாதி விதிங்கிறது தான் வாழும் காலத்தில் அனுபவிக்கிறது சுகாதி விதி யோகம் முக்கியம் இன்னும் அது மாதிரி சில பேர் எவ்வளோ காசு பணம் சம்பாதிச்சிருப்பாங்க கா காசு கொடுக்க மாட்டான் காசு பணம் செலவழிக்க தர்ம குணமே இருக்காது என்ன காரணம் தனாதிபதி நல்லா இருக்கும் சுகாதிபதி கூட நல்லா இருக்கும் அவனுக்கு வந்து பாக்கியாதிபதி கெட்டு போயிருந்திருக்கும் ஒன்பதாம் ஆதி கெட்டு போயிருந்தா தான அவன் ஒன்பதாம் இடத்துல பாவக்கிறவங்க இருக்கும் அப்போ கஞ்சம் பிடிச்சவனா இருப்பான் எவ்வளோ காசு இருந்தாலும் செலவழிக்க தன்மையாக இருக்கான் ஊருணி நிறைந்தட்டு ஊர் உலகம் இதில் ஊருணி நீர் நிறைந்தட்டு உலகமாக பேரறிவாளன் பெற்று திருந்தான் வள்ளுவர் எப்படி ஒரு குளத்து ஊரில் வந்து ஒரு ஊருணி நீர் நீர் நிறைஞ்சிருந்தா அந்த ஊர் ஆளுகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த உள்ள ஆடு மாடுகளுக்கும் போகிற வரவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த நீர் வந்து பயன்படுத்த போகிற அவன் எப்படி அந்த ஆறு பயன்படுமோ அதே மாதிரி அறிவுள்ளவன் நல்ல பேரறிவாளன் நல்ல குணம் படைத்தவன் பெற்ற செல்வம் ஊருணி நீர் நிறைந்தது மாதிரி அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர் இவர் அழகாக சொல்லியிருப்பார் உன்னை முக்கால் அடி உலகத்தில் அந்த ஊருணி நீர் நிறைந்தான் உலகமாக பேரறிவாளன் பெற்று தெரிவது நல்லவன் பெற்ற செல்வம் திரு என்றால் செல்வம் எல்லாருக்கும் பயன்படும் அப்போ அந்த ஒன்பதாம் ஆதி விதி பழம் இழந்து ஒன்பதாம் இடத்தில் பாவக்கிரகம் இருக்கிறவன் தான தர்ம குணம் மற்றவர்களாக இருப்பாங்க இப்படி சில முக்கியம் சாதகத்தில் முக்கியமாக லக்கனாதிபதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்தான் தனாதிபதி அப்படிங்கிறது முக்கியம் சுகம் சுகத்தை அணிக்கணும் சுகாதிபதி முக்கியம் எல்லாத்துக்கும் மேலே தான தர்ம குணம் பண்ணணும்னா பாக்கியஸ்தானங்க ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி தொழில்ஸ்தானம் அப்படிங்கிறவ பத்தாம் இடம் பத்தாம் ஆதிபதி பத்தாம் ஆதிபதி பொறுத்து தான் தொழில்ங்கிறது அமையுது சில பேர் கடல் கடந்து வெளிநாடு போகிறதுக்கு சரராசியாக இருக்கணும் சலராசியாக இருக்கணும் காட்டு ராசிகளாக இருக்கணும் அது ப பன்னெண்டாம் இடம் பதினொன்றாம் இடம் வலுப்பெற்றிருக்கணும் இப்படியெல்லாம் ஒரு இது இருக்குது அவனுக்கு சுகாதிபதி பெருமள் பார்க்க சுகாதிபதி கெட்டு தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து சாதகத்தில் யோகங்கள் அப்படிங்கிறப்ப யோக பலன்கள் இருந்தும் அதை அவன் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கக்கூடிய தன்மையுடையாக இருக்கணும் அவன் வா அவன் வாழும் காலத்திலே அனுபவிக்கக்கூடியதை தான் சிறப்பு எனவே சாதகத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப கவனிக்கக்கூடிய சில முக்கியமான அம்சங்களாக சொல்கிறோம் தர்ம தர்மாதிபதி யோகத்தை போலவும் அதே மாதிரி பஞ்சமகா யோகமாக தான் சரி இப்போ நிறைய யோகங்கள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ சூரியனும் புதன் சொல்லணும் அது மாதிரி விளையும் புதன் சூரியனும் ஒன்று நாலு எட்டு விளையக் கூடிய மன்னன் மன்னனாக இருக்கணும் அப்படின்னா யோக வள யோக பலன்களை அடிக்கொண்டே போய்கிட்டு இருக்கலாம் அது மாதிரி பரிவர்த்தனை பெறுவதும் சரி இன்னும் சொல்லும் போது ஒரு என்னதான் கிரகங்கள் ஆட்சி உச்சம் பலம் பெற்றிருந்தாலும் அது பெற்று நட்சத்திர சார முக்கியம் அதாவது ஒரு திசை வந்து நல்லது தரணும்னா என்ன சொல்ல போனால் லக்கணாதிபதிக்கு நட்பாக இருக்கணும் ஒரு குறுக்கு ஒரு வரக்கூடிய திசை நமக்கு நட் நல்ல பலனை தரணும் லக்கணாதிபதிக்கு நட்பாக இருக்கிற பட்சத்தில் அல்லது அதுக்கு அடுத்தபடியாக லக்கணாதிபதிக்கு அந்த நடைபெறக்கூடிய திசையானது கேந்திரத்திலேயோ கோணத்திலேயே இருந்திருக்கணும் அப்போ லக்கணாதிபதிக்கு நட்பாகவும் அந்த லக்கணத்துக்கு அதிபதிக்கு கேந்திர கோணங்கள் இருந்தும் அதுக்கடுத்து அந்த கே லக் அந்த பெற்ற அந்த திசையானத்தை பெற்றுக்கு நட்சத்திர சாரம் முக்கியம் சாரநாதன் முக்கியம் அந்த சாரநாதன் என்ன செய்யணும்னா நடைபெறக்கூடிய திசைக்கு நட்பாக இருக்கணும் அந்த சாரநாதனும் இந்த திசை நடக்கக்கூடிய கேரளமும் அதுவும் ஒன்று கொண்டு கேந்திர கோணங்கள் இருந்தால் தான் அதுவும் யோகத்தை கொடுக்கும் சரிங்களா என்னதான் நீ ஆட்சி உச்சம் பலம் பெற்றிருந்தாலும் ஆட்சி உச்சம் பெற்றிருக்கு இந்த திசை சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த திசை நடக்கக்கூடிய திசை லக்னாதிபதிக்கு எப்படி இருக்குது அது முக்கியமாக பார்க்கணும் நட்பாக இருக்கா பகையாக இருக்கா 
சமமா இருக்கா அப்படின்னு நட்பா அழுது வச்சுத்துல நல்லா யோகம் அப்புறம் அதுக்கடுத்து இந்த லக்னாதிபதிக்கும் அந்த அந்த திசை நடக்கக்கூடிய திசைக்கும் எப்படி இருக்கு எண்ணி பார்க்கணும் கேந்திரத்துல இருக்கா கோணத்துல இருக்கா அது முக்கியம் மறைவிடங்கள்ல இருந்தா அது பலம் குறையும் அதுக்கடுத்து சாரநாதம் இது மட்டும் இல்லாம அந்த கிரகங்களை பார்க்கக்கூடிய கிரகங்கள் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் இப்படி பலவிதமாக யோசிச்சுதான் அந்த யோக பலனை கூற முடியும் செயற்கை பெறக்கூடிய கிரகம் என்னதான் சுப கிரகமா குருவாக இருந்தா அதோட ராஜு சேர்ந்திருந்தா அதோட யோக உச்சம் பெற்று உச்சமே பெற்று இருந்தாலும் ராஜு சேர்ந்திருக்க பட்சத்துல அது யோக பலனை குறைச்சு விட்டுரும் அப்ப அதே சூரியனுடைய இணைந்திருந்தா அஸ்தம குறிப்பிட்ட நெருங்கியில நெருங்கி இருக்கும் போது அஸ்தமனம் ஆயிரும் சூரியனுடைய இணைக்கக்கூடிய கிரகங்கள் அஸ்தமனத்தை கொடுக்கும் அஸ்தமம் பெற்ற கிரகங்கள் யோக பலனை தராது அது நம்ம ரொம்ப தோழிக்கும் அஸ்தமம் பெற்றிருக்கா வக்கிரம் பெற்றிருக்கா அவ சில கிரகங்கள் அது மாதிரி வக்ரம்னு ஒரு பாயிண்ட் அப்படி என்ன சொல்லணும் வக்ரங்கிறது அதாவது எப்படின்னா கிரகங்கள் வந்து சில நேரங்கள் எப்பவுமே கிரகங்கள் பின்னோக்கி நகர்வது இல்லை சில நேரங்கள் வந்து பேருந்துல போகும்போது நாம இயங்கிட்டு இருக்கிறப்ப வெளியில பார்க்கும்போது மரம் எல்லாம் ஓடுற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா நம்ம என்ன காரணம்னா அது இப்ப நம்ம நம்ம நம்மளும் இயங்கி நம்மளோட பக்கத்துல உள்ளதும் இயங்கி இருந்தா அது தெரியாது சமமா இருக்கும் அப்ப ஒன்று இயங்கி நிலையாக இருக்கிறப்ப அறிவியல் படி அதிக ஓடுற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரிதான் சில நேரங்கள்ல கிரகங்கள் பின்னோக்கி நகர்வது போல தெரியும் அவ்வாறு பின்னோக்கி நகர்வு போல தெரியுது கிரகங்கள் சில நேரங்களில் பின்னோக்கி நகர்வு போல தெரியுதுதான் வக்கிரம் வக்கிரம் பெற்றுக்கிட்ட கிரகங்கள் யோக பலனை அதனுடைய பலன்கள் மாறும் உதாரணமாக எப்ப வக்கிரம் பெறும்னா சூரியனுக்கு ஐந்து ஐந்தாம் இடத்துல அதாவது சூரியன் புதன் குரு சுக்ரன் சனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புதன் குரு ஐந்து கிரகங்களுக்கு இதுல வந்து சந்திரன் ராகு கேது வக்கிரம் பெறாது ஏன்னா அது ஏற்கனவே பின்னோக்கி நாக ராகு கேது பின்னோக்கி நாகக்கூடிய ஒன்று அப்ப இந்த ஐந்து கிரகங்களுக்கு ஐந்தில் சூரியன் வரும் பொழுது வக்கிரம் பெறும் ஒன்பதுல வரும்போது வக்கிர நிவர்த்தி பெறும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி தெரிஞ்ச மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் அப்ப இந்த வக்கிரம் பெறும் போது பல யோக பொருளையும் மாத்திடுது ஒரு கிரகம் உச்சம் பெற்றிருக்கு ராசியிலே அப்படி சொல்லும் போது அது வக்கரம் பெற்றா அது உச்சம் நாம எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா உச்சம் பெற்ற கிரகங்கள் வக்கரம் பெறும் பொழுது அது நீச பலனை தந்து விடுகிறது அதே மாதிரி ஆட்சி பெற்ற கிரகங்கள் வக்கரம் பெற்றால் அது யோக பலனை கொடுக்கும் அப்ப ராசியில் ஒரு கிரகம் உச்சம் பெற்றிருக்குன்னு சொல்லிட முடியாது உச்சம் பெற்றிருக்க கிரகம் வக்கரம் பெறுதான் கவனிக்கணும் வக்கரம் பெற்ற பிறத்துல அது நீச பலன் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி எப்பவுமே சுப கிரகங்கள் வக்கரம் பெறக்கூடாது பாவ கிரகங்கள் கூட வக்கரம் பெறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா சாதகத்துல ராசியில் ஒரு கிரகம் ஆட்சியே உச்சம் பெற்றிருந்தா உடனே அது யோகத்தை தரும் முடிவுக்கு வந்து தர முடியாது அம்ச வீதி அம்ச ரீதியாக அது எவ்வாறு இருக்கும் என்று பார்க்கணும் ராசியில் பலம் பெற்ற கிரகம் அம்சத்தில் பலம் இழந்திருந்தா அது யோக பலன் குறைவு குறைவு ஏற்படும் ராசியில் உச்சம் பெற்ற கிரகங்கள் அம்சத்துல எங்கே குறை பழம் இழந்திருந்தா உதாரணமாக இப்ப சுக்கரன் மீன வீட்டுல அங்கே உச்சமா இங்க வந்து அங்கே உச்சம் பெற்று அம்சத்துல நீசமா இருக்கு அல்லது அம்சத்துல பழம் இழந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்ப அந்த உச்சம் பெற்ற திசையில அவங்களுக்கு பஸ் வாங்குவிய பேருந்து வாங்குவிய உங்களுக்கு வண்டி வாங்கணும் ஹோட்டல்ல சம்பாதிப்பீங்க சுக்கரன் குறி தொழில் தெரியும் ஆடை ஆபரணம் நகைக்கடை பேன்சி ஹோட்டல் அழகு சாதன பொருள் சினிமா பைனான்ஸு வட்டிக்கு வாங்குறது கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறி லாட்ரி சினிமா நடனம் இப்படி எந்த வகையிலும் சுக்கரனுக்கு உரிய முன்னேறுவாங்க அப்ப சுக்கரன் ஆகா உச்சம் பெற்றிருக்கு ஒரு வாடி வயசுக்கு பிறகு உச்சம் பெற்றிருக்கு அதனால அப்படின்னு சொல்லி அது அது மாதிரி தடக்க முடியாது காரணம் அம்ச ரீதியாக அந்த சுக்கரன் என்ன செஞ்சிருக்கணும் பழம் இழந்துரும் புரியுதுங்களா இப்போ அது மாதிரி இப்போ ஒரு என்ன சொல்றோம்னா ஒரு ஒரு யோக பலனை சொல்வதற்கு சொல்றாங்க பலவிதமாக ஆராய்ச்சி பாதிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் கேசுவலாக சொல்றேன் ஒரு தர்மம் உங்களுக்கு வந்து ஆளா அடுக்கு நடையிலோ இலக்கிய பேச்சோ உங்கள்கிட்ட பேசல சாதாரணமாக ஒரு எப்படி சோதிரத்தை கற்றுக்கொள்ள விரும்புபவர்கள் சோதிரத்தை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்காக எந்த எளிய நடையை நானும் ஒரு ஆசிரியராக பாடம் நடத்தக்கூடிய ஆசிரியர் இருக்கிற முறையில் மாணவர்களுக்கு எப்படி நடத்தின எப்படி நடத்தினா புரியும் புரியாத மாணவர்களுக்கு புரிய வைப்பது தான் ஆசிரியர்கள் வேலை அதே போல தான் இப்போ வந்து நான் ஆகவும் நான் அப்படி ஒரு சுட்சுமமாக பேசலை உங்கள்கிட்ட மறைமுகமாக பேசலை எளிமையாக உங்களோடு ஒருவராக நீங்களும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலமையில அந்த விளக்கங்கள்லாம் கொடுக்கணும் அப்ப இந்த யோக நினைக்கிறேன் யோக பலன் தரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது அதனால எல்லாரும் இந்த உலகத்துல லட்சத்தில் ஒரு உலகம் கோடியில் லட்சத்து ஒருத்தர் தான் அதிகாரம் படித்தவர்களாக வர்றோம் நாட்டை ஆளக்கூடியவராக அதிகாரம் படித்தவர்களாக இப
ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ளும் மீண்டும் அது போட்டு பிறப்பது அதனால வந்து இந்த யோக பலன்கள் பார்க்கறப்ப என்னெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே இப்போ உங்களுக்கு எளிமையாக புரிந்து கொள்வது எளிய விதத்திலே கேசுவலாகவே இந்த பதிவில் எடுக்கிறோம் ஏன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து முகநூல் பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் அஸ்ட்ராலஜராக தான் இருக்கிறோம் சோ ஆன்லைன் அஸ்ட்ராலஜராக சோதனை சம்பந்தமான பதிவுகளை அதாவது நான் கற்றதும் பெற்றதும் மற்றவருக்கு என்ற வகையில் நமக்கு நம்ம கற்றதை எளிமையாக மற்றவர்களே அதாவது ஒரு துறைக்கு போகிற மற்றவர்கள் யார் சொல்வதற்காக வருத்தப்படாமல் நூல் முகநூல் வழியாகவும் யூடியூப் வழியாகவும் சரி வாட்ஸ்அப் ஆகும் சரி ட்விட்டர் மூலமாகவும் பதிவுகளை இட்டு நாம் பதிவுகளை வந்து இடும் பொழுதுக்கு நிறைய அதுக்காக நேரத்தை செலவழித்து கற்று படித்து தான் நம்ம வந்து பதிவுகள் இட முடியும் ஒரு பதிவு அந்த சரி ஒரு வீடியோ ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுறதுங்கிறது வெறும் ஒரு விவரம் இல்லாமல் வந்து பேச முடியாது அப்போ அது போட்டு பேசு அதன் மூலமாக பேசி அதில் அதில் விருப்பப்படுறவர்கள் நம்முடைய பதிவுகளை நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் விருப்பப்படுவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா என்னுடைய முகநூல் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உதாரணமாக என் வாட்ஸ்அப் நம்பர்னா நைன் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் எயிட் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் நைன் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் எயிட் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் அப்படி இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அவருடைய பிறந்த தேதி நேரம் இடத்தை எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம வந்து அதே வாட்ஸ்அப் நம்பரில் நம்ம அக்கௌண்ட் நம்பரை கொடுக்கும் பொழுது அதுக்குரிய கட்டணத்தை அவர் வந்து வங்கியில் செலுத்தி பலனை ஃபோன் வழியாக அல்லது வீடியோ கால் வழியாக பலன் பெறுகிறார்கள் அவ்வாறு பலன் கொடுப்ப கொடுக்கும் போது அந்த அவருடைய அவர் நமக்கு கட்டக்கூடிய அந்த பணத்துக்கு ஒருத்தபுளாக நல்ல பலனை கூடணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதற்காக நிறைய எந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறதுனால ஒரு நல்லபடியாக நல்ல பலனாக கொடுத்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் நல்லா தான் நிறைய கஸ்டமர்கள் நம்மள்ட அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பலன் சொல்லும் பொழுது அந்த பலன் வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மைத்தன்மையாக இருக்கோ அப்போ ஆசை வந்துடுது அந்த இது ஈடுபாடு ரொம்ப வந்துடுது எனக்கு இன்னமும் சொல்ல போகிறோம் ஆரம்பத்தில் என்னென்னா அது வந்து எளிமையாக இருக்கும் சாதாரணமாக எங்கள் மாமா வந்து சோதிடராக இருக்காங்க சித்தப்பா ஒருத்தர் சோதிடர் அவங்க என்ன செய்யணும் இளைய வயதில் அவங்க சாதம் பார்க்கறது தான் பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த பார்த்து நான் பார்த்துட்டு விடுது எனக்கு சாதம் பார்க்கறதுலாம் பெரிய ஆர்வமும் இல்லை விருப்பமும் கிடையாது இருந்தாலும் அவர் எங்கள் மாமா சொல்ல நீ ஒரு ஆளத்தில் நீ சொல்லிச்சே சாதம் பார்ப்பேன் சோதிடர் ஆவே அப்படிங்கிறப்ப நான் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி இந்த மாதிரி காலேஜில் படிக்கிறப்ப அது நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் இருந்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே பதிவுகள்லேயும் சொல்லியிருக்கிறேன் இருப்பினும் அதை அப்படியே மேலே மேலே அதை கவனித்து அவர் என் மாமா தான் திருமணத்துக்கு பிறகு கட்டாயமாக அவரே நோட்டு வாங்கியாந்து எனக்கு வந்து குரு அந்த ஊனா போட்டு குருவாக அவர் எந்த சொல்லிக் கொடுத்தவர் அதுக்கு பிறகு நான் அப்படியே ஒவ்வொரு நான் பதிவுகளாக போடுறப்ப என்னுடைய ஆசை சாதம் கற்றுக்கிட்டேன் நீங்க நான் ஒரு பிறந்த தேதி தயந்தாரை அப்படின்னு என்னுடைய நண்பர் துளைராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சார் கொடுத்தார் அவர் வந்து கொடுத்தார் உடனே மறுநாளே சாதம் தேதி கொண்டு கொடுத்தப்ப அதையும் அதையும் மேட்ச் பண்ணிட்டு சூப்பர் அதில் ரவீன்னார் அப்படி அதுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னும் ஒரு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் திருக்குமார் ஒருத்தர் அவர் சாதம் பார்க்க வராப்பில் அதில் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக என்னென்னா ஒரு பாடல் தான் ஆறுமி ஆறு தண்ணி அம்புலி கதிரோல் சேர கூர்வா ஈனன் என்று கொடும்பிடி விரதன் என்று சீருள அன்னிரந்தை செல்வமும் விரயம் ஆவதோடு வேறு வேறு ஆவார் என்பது வேதியை நுழைத்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு பாட்டை நம்ம அப்போ படிச்சு வச்சுருந்தோம் இப்போ விளையாட்டு போல அந்த பாடல்களை இப்போ வந்து இப்போ இன்னும் தொடர்பு அதாவது என்ன நேரம் ஆக அதாவது காலம் ஆக படிப்பதற்குரிய நேரங்கள் போதல ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து இதே சம்பந்தமாக நான் கல்லூரி பா பா பார்ப்பதற்கு முன்னாலே கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது இந்த புத்தகங்களை வாங்கி பார்க்கும்போது அப்போ இந்த பாடலை வந்து நம்ம மனப்படம் பண்ணுறது ஆருமி ஆருமி தண்ணி அம்புலி கதிரோன் சேர கூறுவா ஈனன் என்று கொடும்பிரி விரோதன் என்று சீருள்ள அன்னை தந்தை செல்வமும் விரயமாவதோடு வேறு வேறு ஆவா என்பது வேதிய உழைத்த வாக்கும் பாட்டு இனதர் வழக்கம் அப்படின்னா ஆருமி ஆறு தண்ணி ஆனால் ஆருமி ஆறுனா ஆறுக்கு ஆறு ஆறு பன்னெண்டு பன்னெண்டாம் இடத்துல அம்புலின்னா சு தெரியும் அம்புலி அம்புலின்னு எனக்கு தீராத பாட்டு படிப்பாங்க அது தெரியும் அம்புலின்னா சந்திரன் கதிரோன்னா சூரியன் இப்போ சூரியனும் சந்திரனும் பன்னெண்டாம் இடத்துல சேர்ந்து இருக்கிறப்ப ஆருமி ஆறு தண்ணியில் அம்புலி கதிரோன் சேர சேர்ந்து இருந்து ஒரு குழந்தை பிறந்தா அந்த குழந்தை இந்த குடும்பத்துள்ளே சொத்துகளெல்லாம் அப்பா அம்மாவோட சொ சொத்தெல்லாம் குறைச்சி செல்வத்தையும் குறைச்சி ஒரே வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கூட தனித்தனியாக அவங்க வாழ்வாங்க அப்படிங்கிறது இந்த பாட்டோட உண்மை அதை அதே மாதிரி அவன்கிட்ட நான் கேட்குறேன் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் ஆமான்னு ஒத்துக்கிட்டு
என்னுடைய சக நண்பன் அவங்க தந்தைக்கு பெரிய பணக்காரர் எல்லா சுத்தபத்துகளையும் இழந்து ஒரே வீட்டுக்குள்ளே தனித்தனியாக ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்தார் வெளியில் வெளிப்பார்வைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் உள்பார்வைக்கு பார்க்கும்போது தனித்தனியாக அவங்க இருந்தாங்க அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப அதில் ஆர்வம் வந்து பார்த்தாங்க உண்மையிலே சோதிடங்கிறது உண்மை அதை வந்து ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து ஆழ்ந்து படிக்க படிக்க அற்புதம் அதில் பலன் சொல்ல சொல்ல இப்போ நிறைய பேருக்கு இப்போ போன வழியாக பலன் சொல்லும் பொழுது நம்ம யாரும் அவருக்கு நம்ம யாரும் முகம் பார்க்கல நாம் படித்து நம்ம எழுதின எழுத்துக்கள் படித்த படிப்புகள் இந்த மாதிரி போகிற வீடியோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க நம்மளை தொடர்பு கொள்வாங்க மொத்தமே நம்ம நம்ம நான் ஆஃபீஸில் தான் பார்க்குறோம் அதில் கூட எனக்கு தெரிஞ்ச சொந்தக்காரம் வருவாங்க பக்கத்து ஊருக்கார வாங்குவாங்க அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வாய்ப்பாங்க ஆனால் இது யாரும் தெரியாத ஒரு நம்பர்கள்டாம் நீங்கள் இப்படி இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது சில நேரம் பெண் பெண் நபர்கள் கூட சாதம் பார்க்க வருவாங்க அதை பார்த்து சில நேரத்தில் சந்திரன் கெட்டு போய் செவ்வாய் சனி ராகு சேர்ந்திருக்கும் சுக்கரனோட ராகு சேர்ந்திருக்கும் சுக்கரன் சனி சேர்க்கை சுக்கரன் சனி சேர்க்கை சுக்கரனோட சனி ராகு சே சேர்க்கை செவ்வாயோட ராகு சேர்க்கை இதெல்லாம் இருந்து முக்கியமாக கற்புஸ்தானம் நாலாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறப்ப அவங்களுடைய சந்த அதோட மன ம மனசும் கெட்டு போகிறது அந்த வந்து நீங்கள் வந்து தடம் மாறி இருப்பீங்க அப்படின்னு வந்து முகம் பார்க்கல துணிச்சலாக சொல்லும்போது ஆமாம் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க உண்மைதான் அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு இந்த கிரக சேர்க்கை ஒரு மனிதனை எப்படி மாற்றிடுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறப்ப அதாவது பொருளீட்டல் அப்படிங்கிற முக்கியம் இப்போ நான் வந்து பேசுகிறப்ப ஆ வந்து நீங்கள் பேசுகிறீங்க எதுக்கு இந்த கமெண்ட்ஸ் லைவில் வரும் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் நீங்கள் போடுறீங்க பதிவு போடுறீங்க அப்படின்னு அதாவது அதே நேரத்தில் இப்படி நூறு பேரில் ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இப்படி சொன்னாலும் நூறில் ஒரு ஏ அறுபது எழுபது பேர் சார் நிறையா பதிவுகள் உங்கள் பதிவுகளை நான் படித்தோம் அவங்க பதிவுகளை விடாமல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓரளவு சோதனத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க வந்து போலந்து பேசும்போது பாராட்டும் பொழுது ஒரு ஆத்ம திருப்தி நம்ம நேரத்தை செலவழித்து போடுறதுலேயும் இவ்வளோ ஒரு ஆத்ம திருப்தி அதாவது அதே நேரத்தில் காசு சம்பாதிக்கிறது முக்கியம்தான் யாரும் இந்த உலகத்தில் எந்த தொழிலும் பணம் ஈட்டுவதற்காக தான் காசு பணமே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப எந்த யாருமே எதுவும் செய்ய முடியாது வாழ்வதற்கு பொருள் வேண்டும் வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் தான் வாழ்வதற்கு பொருள் வேண்டும் வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் அப்போ இந்த வாழ்வதற்கு பொருள் அப்படிங்கிற வகையில் இந்த பதிவுகளை போட்டு நம்ம சோதனை சம்பந்தமான விஷயங்களை புரிய வைக்கிறோம் அடுத்து அதன் மூலமாக நாமும் பொருள் புரியும் இவ்வளவு தான் அதனால் இந்த இந்த வீடியோவுக்கு அது மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு சாதாரணத்தை இது போட்டு பல வகையில் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அது ஒரு மனிதனுக்கு இந்த முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி பார்க்குள்ள இந்த பன்னெண்டு ராசிகளை வச்சு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை வைத்து நம்ம பிறந்த காலங்கத்தில் என்ன நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறோம் பால் வீதியில் என்ன நட்சத்திரம் இருக்கோ அதே நட்சத்திரம் ஜென்ம நட்சத்திரமாக வச்சு அவன் பிறந்த நேரத்தில் ஒரு நாளும் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பன்னெண்டு லக்கணம் ஒரு ஒரு லக்கணம் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் அப்படி வச்சிடலாம் அதே மாதிரி சந்திரன் ஒரு நாள் ஒரு ராசி ரெண்டே கால நாள் சுற்றி வருது இப்படி இருக்கிறப்ப அந்த எந்த நட்சத்திரத்தில் அவன் பிறக்கிறானோ அந்த நட்சத்திரத்தையே ஜென்ம நட்சத்திரமாக வச்சு அதுக்குரிய அந்த நட்சத்திரத்தை எந்த ஒரு ராசிக்கு ரெண்டே ஆறு நட்சத்திரம் இருபத்தேழு நட்சத்திரத்தில் ரெண்டே ஆறு நட்சத்திரம் அதாவது ஒரு நட்சத்திரத்தை நாலு பாதம் பிரிக்கிறாங்க ஒன்றாம் பாதம் ரெண்டாம் பாதம் மூணாம் பாதம் நாலாம் பாதம்னு அப்போ பார்க்குறப்ப ஒம்பது பாதங்கள் வந்து ஒரு ராசிக்கு அப்போ அசுவதி பரணி கார்த்திகை கால் அசுவதியில் நாலு பரணியில் நாலு கார்த்திகையில் ஒரு கால் அது மாதிரி ஒம்பது பாதம் இப்படி வச்சு சுற்றி வரோம் சுற்றி வரோம் மொத்தம் ஒன்றாந்து இருபத்தேழு நட்சத்திரம் முடிச்சிடறோம் அவன் எந்த நட்சத்திரத்தை பிறக்கிறோனோ அந்த நட்சத்திரத்துக்குரிய இதை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அசுவதி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறப்ப அவன் மேசராசியில் பிறக்கிறாங்க அப்படிங்கிறான் மேசராசியில் பிறக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு குணத்தை நம்ம பார்க்குறப்ப அதே குணம் அவனுக்கு இருந்தது ஈப்பு குணமாக இருக்கும் ஒரு முரட்டு குணமாக இருக்கும் அதுலேயும் செவ்வாய் அந்த வீட்டிலே இருந்தால் புரியுதுங்களா அந்த வீட்டிலே இருந்து பல பெறும் பொழுது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப துஷ்டத்தனமாக இருப்பான் செவ்வாய்க்கு வந்து ரத்தம் இருக்கும் ஈப்பு சண்டை போடுவோம் யுத்த கிரகம்னு சொல்கிறோம் செவ்வாய் பழம் பெறுறவங்க துணிச்சலாக இருப்பாங்க இப்படிலாம் படிக்கிறோம் படிக்கிற மாதிரி அங்கே இருந்தது மேசராசி வீம்பு இருக்கும் மட்டக்கணங்க அவங்க பாராட்டினா தான் அவங்கள வந்து எதிர்த்து பேசி வேலை வாங்க முடியாது பாராட்டி தான் வேலை வாங்கணும் இப்படி சொல்கிறோம் சிம்மம்னா தனி தனித்தன்மை தனித்துவம் இருக்கும் ஆட்சி பிரிவு தன்மை இருக்கும் அதாவது மிதனம் கடகம் சிம்மம் ரூலிங் பவர
அதே மாதிரி அவன் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறானோ அவன் அந்த பாதத்தை வச்சுக்கிட்டு அவன் தசையை கண்டுபிடிச்சிடுறான் தசையை கண்டுபிடிச்சு அவன் எந்த உதாரணமாக அசுவ நட்சத்திரம்னா கேது தசை தான் அவன் முதல் தசையாக வச்சு இப்படி அவனுடைய இதை கொண்டு வந்து அவன் பலன் பெறுவான் அப்போ அவனுடைய லக்கணத்தை பொறுத்த அவன் குணங்கள் இருக்கு துலா லக்கணமாக இருக்கிற போல உடனே அளந்து இடம் போட்டு பேசுவான் விஜய லக்கணம் காலத்துக்கு கோவப்படுவான் இன்பம் தான் ஏன் கோவப்படுறான் இங்கே சந்திர நீசம் ஆயிரும் விஜய ராசியாக்க விஜய ராசியாக இருக்கிற பட்சத்தில் அங்கே சந்திர நீசம் சந்திர நீசம் பெறுறப்ப நீச பங்கமானா நல்லது நீசம் பண்ணுறப்ப அவன் வந்து மனநிலை சரியான மனநிலையாக இருக்காது குழப்பி கொள்கிறவனாக இருப்பான் அப்படிங்கிறோம் அது உண்மையாக இருக்குது புரியுதா இது மாதிரி நிலையா இருக்கு தலைவதி இருந்த விட்டன் கல்லூரி கூட சேர அலைகுவார் அம்மான் பருத்தம் ஐயர் மாந்தனி மலைகுவார் சுகர்ணக்க மடியவும் மாட்டா கோள்கள் இளையதை எண்ணி பார்த்து எகத்துவாய் பலனைத்தாங்க இந்த பாட்டு எனக்கு இந்த பாட்டு கலைமதி இருந்த வீட்டோல் கலைமதி யாரு சந்திரை சந்திரன் இருந்த வீட்டோல் கதிரோன் கூட சேர சந்திரன் எங்கே இருக்கோ அந்த வீட்டு உதாரணம் மேசராசியா இருந்து அந்த மேசராசிக்குரிய சிலவா வந்து கதிரோனோட போய் சேர சூரியனோட சேர கலைமதி இருந்த வீட்டோல் கதிரோன் கூட சேர அலைவார் அம்மன் வருத்தவன் சேர்ந்து அந்த மாமன் வருத்தவன் அலைவான் அலைஞ்சு தெரிவாங்க மாமன் விட்டுக்கு ஆகாது சுப மலைகோ சுவர்கள் நோக்க மடியவும் மாட்டான் சுவர்கள் நோக்குனா சாக மாட்டான் கோள்கள் நிலையதை எண்ணி பார்த்து நிகழ்த்துவாய் பலனைக்கிறான் கோளோட நிலையை பொறுத்து தான் பலன் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது விதி கோளுடைய நிலையை பார்த்து பலன் எப்பவுமே நான் சொல்லணும் கோள்கள் வந்து நிலையை பார்த்து நிகழ்த்துவாய் பலனைத்தானே இப்ப இதே மாதிரி நிலையை பார்த்து தான் பலன் சொல்லணும் ஒன்னே நாளுக்காக போய் சேர்றத பற்றும் இல்லை சுபகோள் பார்த்துட்டா கலைமதி இருந்த வீட்டோல் கதிரோன் கூட சேர கலைமதி இருந்தானா சந்திரன் இருக்கிற வீட்டுக்குரியவை சூரியனோட போய் சேர மாமன் இருக்கிறதுக்கு ஆகாது அங்கே சுபகோள் நோக்குனாக்க அந்த பலன் குறையும் அப்போ சுபகோள் நோக்கு தான் பார்க்கணும் அப்படின்றது மாதிரி எல்லாத்தையும் யோகங்களை பார்க்குறப்ப இதெல்லாம் நோக்கணும் அது மாதிரி குருச்சந்திர யோகமாக கேளப்பா குமரனுக்கு குருச்சந்திர பலனை கேடு சீரப்பா செம்மனுக்கு யோகமித்த சிவசிவா கிளவி யோகம் இருக்காது அதாவது கேளப்பா குமரனுக்கு குருச்சந்திர பலனை கேடு சீரப்பா செம்பொண்ணும் மனையை கெட்டும் செழித்ததொரு மனிதர்களை தெய்வம் காக்கும் கூரப்பா கோதையரால் பொருளும் சேரும் கோலயத்தில் போர்வனங்கள் கிராட்சம் கொள்ளலாம் ஆரப்பா அத்தரத்தோல் மனிதனாலும் அப்பனலை உரையாதை புவியில் உள்ள இருக்கீங்க வேற படத்தில் கிராஸ் பண்ணிட்டு அது வேற பாடல் கனமான கரும்பாம்பு கேந்திர கோணம் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பாடல் இருக்கு அது அப்புறம் சொல்றேன் இப்ப நான் இதெல்லாம் குருச்சந்திர யோகத்தை சொல்றேன் கேளப்பா குமரனுக்கு குருச்சந்திர பழனிக்கேது குருவு சந்திரன் சேர்ந்தனா குருச்சந்திர யோகம் குருவு சந்திரன் பார்த்துக்கிட்டாலும் அப்ப அந்த குருச்சந்திரன் சேர்ந்திருக்கிறது பொட்டு சேர்ந்திருந்தா யோகம் சொல்ல முடியாது சேர்ந்திருக்க எல்லாருக்கும் யோகத்தை கொடுத்துருமா அப்படிங்கிறப்ப கிடையாது கேளப்பா குமரனுக்கு குரு சந்திரனை பலனை கேடு சீரப்பா செல்மனுக்கு யோகம் எத்த சிவசிவ யோகம் எத்த நிறைய காசு பலன் சேரும் கூரப்பா கோதையரால் பொருள் சேரும் காசு மனைவி வழியில பொருள் சேரும் அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப குரு சீரப்பா செல்மனுக்கு யோகம் எத்த அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது எப்படின்னா குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்திருந்தா காசு பணங்கள் நிறைய தரும் 